Assalamu alaikum and welcome to our IELTS, I mean Liakut's IELTS video lessons program. So today I'm going to talk about the ultimate guide about IELTS listening, where you can find the tips and tricks from starting to ending what you should go for it and how you should perform in the exam. So let's look around and explore what we can learn. So the first trick or tips, whatever you wish to, read the instructions carefully, especially word count. So amra shabai jani je amader IELTS er amra je kono exam e dei na keno amader instructions pora ta khubi joruri. Ar ekhane bolche je specially word count keno jehetu amader shune shune likhte hobe. Abar pasha pashi hocche apnar ora bole dai je uh, after you need to write in one word or two words or not more than three words or a letter or number ekhon kon shomoy kon task e ki instruction diyeche ekhon seta jodi follow na koren apnar answers will be counted as wrong jodi apni answer ta ke write kore thaken ar sob theke first point hocche that you can use pencil here so Instead of using pen, go for the pencil. And if you question paper or answer sheet, it's better to write down the uh, answers directly to the answer sheet. Now let's uh, check around about the word count. So write one word. Airport. The airport by airport. This is two individual words. Then write one word and or a number. That can keep it. And or a number. Apni ekta word abar ekta number o likte parben. Chale shudhu ekta word likte parben. Chale shudhu ekta number o likte parben. Jamon one word one number one word a number so and or or money up in the two exit click the parent auto back to or leak the parent and in terminal two these are three words airport i mean yeah uh, terminal two these are also three words so one word bullet to one word are actor or core actor shop to now i act or could now i act a shop Write no more than two words and or or a number. Same position, it can happen two words carry over. That's all. Whatever you wish for. It can two words and a number. Two words are like the parent are you do the money or not me egg word say answer to leaky fill the parvo. So that is also correct. But make sure you have not to do to shop their basic words and act a word leak the parent to the do to word bola high up the act a word leak the parent. Then write no more than three words. So three words are basic like a job. So age in school you need to be careful about these things. Our instruction for a journey. Jewelry. And a hyphenated word would be one word. I can turn up the leak lane. Say air. What? When I make a normal key, it is a word. It is a word. It is a hyphen. The word. It is a 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 Hyphenated words are count as a word. And number two, one minute before each section, 30 seconds after each section. It can be said that you have to protect the section. So, 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 you have to protect the section. You have to protect the section. You have to read the section. You have to read the section. And, you have to protect the section. So, you have to protect the part one. So, you have to protect so, you have 30 seconds to give you the age of 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 the and match can do the task package I'm on the end part one I'm able to see the protected the doctor correct question that better than 
যে দশটা কোয়েশ্চেন আপনার ভাগ করে দিল টু টাস্কে সো প্রথম ওয়ান আর টু এই সেকশন দুটোতে আপনার এই মাঝখানের টাস্ক গুলোতেও তারা থার্টি সেকেন্ডস করে দেয় বাকি থ্রি পার্ট থ্রি এবং পার্ট ফোরে দেয় না প্রশ্ন পড়ার সুযোগ আছে আবার অনেকে আছে যে এই থার্টি সেকেন্ড যেহেতু আমার সেকশন ওয়ান শেষ থার্টি সেকেন্ডস দিয়েছে তারা রিচেক এর জন্য বা ডিভিশনের জন্য অনেকে আছে যে সেকশন টু তে চলে যায় সো ইয়েস ইউ ক্যান গো ফর ইট করা যাবে না এরকম না আপনি যদি এক নজর গো থ্রু করেন যা পার্ট ওয়ানে লিখা শেষ এবার আপনি পার্ট টু এর পড়াটার জন্য একটু বেশি টাইম পেলেন ফোকাস করার আর পার্ট থ্রি পার্ট ফোর এর জন্য তো এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা জানি কি পার্ট থ্রি এবং পার্ট ফোর একটু রিলেটিভলি আপনার পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু থেকে ডিফিকাল্ট হয়ে থাকে দেন নাম্বার থ্রি ইজ If you are doing the paper-based test, use a pencil. Okay, as I have said it earlier, then write for is write in all capitals. Akhon, it a cano volatile. Because onik shomoy hoy, je amader onik amader shobar to ek ek joner ek ek likhar style. So amon bhabe liklen je lakhai bojhada chen amon dekhen. Ekhane mona hote amon hote pare je apne you likhe chen. বা আমি যখন এইভাবে লিখব মনে হবে এ এল ইউ বি কি লিখেছে এ ইউ বি এটা বোঝা যাচ্ছে না তো সবগুলো যদি ক্যাপিটাল লেটার লেখেন তাহলে হবে কি ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড গুলো বোঝা যাবে মানে কি লিখতে চাচ্ছেন এক্স্যাক্টলি আর যাদের লেখা স্পষ্ট তাদের তো কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যাদের লেখা একটু অস্পষ্ট বা বুঝা যায় না ক্লিয়ারলি নোটিফাই করা যাচ্ছে না কিছু কিছু শব্দ বা আপনার কিছু কিছু লেটার্স তখন ক্যাপিটাল লেটার্স এর লেখাটাই শ্রেয় মানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা নাই দেন স্পেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ইয়াস আপনার স্পেলিং ভুল তো আপনার আনসার ভুল जानबोनाइज put all the misspelled words in a google or word document মানে ওই আপনি যেগুলো স্পেলিং গুলো মিস্টেক করছেন ওইটা একটা আপনি নোট ডাউন করে রাখলেন যে আমার এই এই জিনিসগুলো যখন আমি প্র্যাকটিস করছিলাম সো আমি ফেস করেছি দেন শো দ্য কারেক্ট স্পেলিং বিসাইড দ্য মিসস্পেলড ওয়ার্ড তার মানে কি বললো প্রথমত আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যেন আপনার সাথে সৎ থাকেন তারপর যেগুলো আপনার ভুল বানান সেগুলোকে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্টে ডকুমেন্টেড করার পরে আপনি পাশে রং স্পেলিং এর সাথে আপনি আরেকটা কলম বানালেন ফর দ্য কারেক্ট স্পেলিং নাম্বার সিক্স ইউর জব ইস টু ফাইন্ড দ্য কারেক্ট আনসার আপনার কাজ এখানে অ্যাবিলিটিটা হচ্ছে ভালোভাবে শুনে আপনার কারেক্ট আনসারটা ফাইন্ড করা এখন কিভাবে মাঝে মাঝে হয় যে আমরা কনফিউজ হয়ে যাই দ্যাট হোয়াট উই ক্যান গো ফর ইট ইফ ইউ ফাইন্ড অ্যানি আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড ইন লিসেনিং টেস্ট হতেই পারে আমরা তো আর লাইক একদম বলতে পারি যে সব কিছু ওয়ার্ডস যে আমাদের মুখস্থ থাকবে ইভেন ইফ অনেক স্কলার বান্দারাও হচ্ছে আপনার বলবেন যে তাদের এক দুটো ওয়ার্ডস তারা জানে না এরকম হতে পারে না मीनिंग You can guess it. আমরা হয় না যে এমন অনেক সময় রিডিং হয় বা আমরা যখন এনি সর্ট অফ ইন্টারভিউ বা ধরেন কোনো ভাইভা ফেস করছি বা কোনো রিটার্ন এক্সাম ফেস করছি অনেক কিছুই থাকে যে আমাদের 
পরিচিত নাই বাট আমরা কি করে আমরা তো আর রেখে আসি না আমরা ওইটা টপিকটাকে বুঝে উই ট্রাই টু আনসার ইট সো সেম ইট লাইক দ্যাট নাম্বার সেভেন প্রিপেয়ার ফর দ্য আনসার্স কামিং এখন প্রিপেয়ার ফর দ্য আনসার্স কামিং দ্বারা কি বুঝাচ্ছে স্টেপ ওয়ান রিড দ্য কোয়েশ্চেন বিফোর লিসেনিং টু দ্য রেকর্ডিং মানে রেকর্ডিংটা স্টার্ট করার আগে যেহেতু ওরা আপনাকে টাইম দিবে বা ইয়ে করবে সে আপনার প্রশ্নটা ভালোভাবে পড়ে নিলেন আবার আপনার কোয়েশ্চেন পেপার আর এগুলো তো আগে আগে দিয়ে দেয় সো ইউ ক্যান গো থ্রো বাইন স্টেপ টু ইস থিং about what type of question it is step 3 read the title or heading e je uh, preparing tapor hocche e je step 3 e je how the industrial revolution how the industrial revolution affected life in britain mane ei title porar madhyome bhitore ki dhoroner topic niye alochona hote pare apni kintu bhabte paren ar think about what type of question it is je apnar multiple choice naki ki hocche kon bhabe ki hote pare topic dekhe amra onek shomoy guess korte pari je okay some sort of like this acha ei filling the blanks e amar hocche answers gulo serial e thake ম্যাচিং হেডিংস এ আমাকে এভাবে এভাবে পড়তে হবে মানে ডিফারেন্ট শর্ট অফ কোয়েশ্চেন টাইপস এ বা প্যাটার্নস গুলো আমাদের ডিফারেন্টলি ফলো করতে হয় ওগুলো আপনাদের মাথায় আইডিয়াটা নিয়ে রাখবেন দেন রিড দ্য সাব হেডিংস হেডিং তো পেলেনি এখানে তো মেন হেডিংটা পেলেনি হেডিং এর ভিতরও আবার এই যে 19th সেঞ্চুরি ম্যানুফ্যাকচারিং মেইন এরিয়াস অফ চেঞ্জ ট্রান্সপোর্ট এই সাব হেডিংস গুলো পড়ে নেবেন বিকজ হচ্ছে ওরা যখন রেকর্ডিং আপনাকে বলবে তখন কিন্তু ওরা সব এই যে সব বলে নিবে মানে এটা তাদের একটা হিন্ট মানে তাদের এটা প্রসেস মানে এটা আপনাদের জন্য একটা হিন্ট যে তারা এখন এখান থেকে স্টার্ট করছে সো গো থ্রু হেডিংস সাব হেডিংস অথবা টাইটেল বলতে পারেন কোয়েশ্চেন টাইপস বলতে পারেন কি ওয়ার্ডস এ যেতে পারেন ঠিক আছে যেমন থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টাইপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট মাইট কাম আপ অনেক সময় হয় না যে আমরা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কসটা আগে দেখে বুঝতে পারি যে এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ হবে যে এখানে নাউনটা বসতে পারে এখানে অ্যাকজেকটিভ টাইপের ওয়ার্ডস হতে পারে এখানে অ্যাডভার্ব টাইপের ওয়ার্ডস হতে পারে সো যখন তারা বলছে আপনি একটা সামহাও এঙ্গেজ করতে পারলেন নিজেকে আবার ধরেন ওইটা মিস আউট করে গেলেন বাট আপনি যখন অডিওটা শুনেছেন তখন তো মাথায় কিছুটা আছে যে ও আচ্ছা এরকম তো কথা বলেছিল এবার দেখি আমি যে এটার সাথে কি যাই এই জিনিসগুলো আপনি করতে পারেন সো প্রিপেয়ারিং ফর দ্য আনসার্স কামিং এ আবার এক দফা আমরা দেখে আসি টাইপ অফ কোয়েশ্চেন রিকোয়ার্ড ওয়ার্ড কাউন্ট টাইটেল অফ কোয়েশ্চেন টাইপস অফ ওয়ার্ডস পসিবল আনসার্স স্টেজিং কন্টেক্সট মানে আপনি কি টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড কাউন্টটা দেখবেন হেডিং টাইটেল বা যে সাব হেডিংস ওয়ার্ডস কতগুলো আছে কি টাইপ অফ আনসার আপনার দিতে পারেন বা পার্টস অফ স্পিচগুলো ওয়ার্ড ক্লাসগুলো চয়েস করবেন কন্ট্যাক্টসটা কি সেগুলো আপনারা একটু রিডিং পড়ার সময় আমরা অটোমেটিকই আসে এখন যদিও আমি দেখাচ্ছি যে এত স্টেপ বা তখন অটোমেটিকই আপনার এগুলো কাজ করবে দেন ডেভেলপ ইউর ফোকাস হ্যাঁ এটা কেন বলছে বিকজ উই আর নট ইউজ টু উইথ লিসেনিং স্টাফস আমরা এত শুনে শুনে আয়েলস এর আগে খুব বড় জোর হলে আমরা জাস্ট মুভি এগুলো শুনেছি বাট ওগুলো শুনে শুনে যে আপনার কোয়েশ্চেন সলভিং উই ডিডেন্ট ডু ইট সো দ্যাটস হোয়াই আমাদের কনসেন্ট্রেশন বা ফোকাসটা ব্রেক হওয়াটা খুবই নর্মাল সো এই জিনিসটাকে ডেভেলপ করার জন্য ইউ নিড টু practice your listening test মানে লিসেনিং ফোকাস গুলো বা অ্যাবিলিটি গুলো বা লিসেনিং প্রফেসিয়েন্সি গুলো কম্পিটেন্সি লেভেল আপনার ওইভাবেই বাড়াতে হবে দেন এই আপনার ডেভেলপ ফোকাস কিভাবে করবেন স্টেপ ওয়ান থিঙ্ক অ্যাবাউট ফোকাস অ্যান্ড লিসেনিং অ্যাজ আ মাসল অ্যান্ড বিল্ড আপ মানে ফোকাস হচ্ছে আপনার একটা থিঙ্কিং প্রসেস যেখানে লিসেনিংটা হচ্ছে আপনার মাসাল হিসাবে কাজ করবে এবং বিল্ড আপ করবে সো ইনক্রিজ টাইম ডে বাই ডে বাই 
ব্রেকিং আপ ইওর স্টাডি সেশনস উইথ মেডিটেশন এটা হচ্ছে যার যার এখন অনেকে বলে যে মেডিটেশনের কারণে इट्स আপ টু देम আদার बेनिफिट्स অফ ইমপ্রুভ মেন্টাল হেলথ জেনারেল মানে আপনি এটা আপনাদের মত করে আপনারা নিতে পারেন যে কি কিভাবে ফোকাসটা করে নেবেন অনেক টিপস আছে যে প্রতিদিন আমরা যদি এরকম শুনি শুনে শুনে লিখি বা ওয়ার্ডস গুলো দেখি বলি তখন হয় যে অনেকটা बेनिफिटेड হয় then reduce stress on test day reduce the distractions in your life yes you need to be calm for staying focused in the exam ekhon dhoren onek shomoy amra onek beshi nervous hoye gechi nervous is good but extra no you need to be mentally prepared okay i need to give the exam i need to be calm comfortable ek to इनफरमेशन दिए जगह मुविंग थकबे then always give an answer i mean eliminating or cutting the wrong answer when confusing search the most appropriate one মানে আপনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবেন যে আমি যে কথাটা লিখেছি এটা টপিকের সাথে যায় কিনা বা এটা एक्चुअली মিন করেছে কিনা মানে নিজেকে নিজেও জাজ করতে পারেন যে ওয়াই ওয়্যার এভাবে করে then use the example to get used to the voices and question jamon put on your headphones and click on the play sound button to play a sample sound if you cannot hear the sound clearly please tell the investigator so apnader ke ekta je testing sound dibe go for it then expose yourself to a range of accents ha eta niye oneke dharona thake oneke bhabe je इंटरनेशनल मीन इट कैन फ्रम एनी अदर कान्ट्री सो दस कैन बी फ्रम एनी सर्ट अफ कान्ट्री যেমন ব্রিটিশ আমেরিকানে পাশাপাশি নাইজেরিয়ান অস্ট্রেলিয়ান কানাডিয়ান স্প্যানিশ এনি ওয়ান অফ ইট সো ইউ নিড টু জাস্ট গেট ইউজ টু উইথ ইট যে শুধুমাত্র ব্রিটিশ আমেরিকান নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবেন ডোন্ট ডু দ্যাট দেন ডোন্ট টেক নোটস না ডোন্ট টেক নোটস ইন কমপ্লিট সেন্টেন্স ইউজ শর্ট হ্যান্ড ফর স্পিডি রাইটিং write in bangla if you have forgotten the spelling while listening remember you need to get answers first then you will be able to write them in answer sheet so ekhon main jinish ta dal amra last of all ki jante parlam je je to question paper ar answer sheet ekshathe diye dey ekhon answer sheet e to amra full likhte likhte dekhe time chole jacche so you need to write in short forms स्पेलिंग 
আগে আনসার গুলো বের করা পরে তো কারেকশন করতেই পারবেন শর্ট ওয়ে মানে হচ্ছে ধরেন প্রবলেম কি আপনি পি আর বি যেগুলো আমরা মেসেজিং বা টেক্সটিং সিস্টেম বা আপনি আপনার ওয়েতে লিখতে পারেন যে আমি এই ওয়ার্ডটা যদি এইভাবে লিখি তাহলে আমি বুঝতে পারি যে কি হতে পারে যেমন ইফ আই টক অ্যাবাউট মাই সেলফ ধরেন আমি কমপ্লিটটা লিখলাম যে কমপ্লিট শেষ এম পি এল টি কমপ্লিট সেন্টেন্সটা আমি শুধু এস ই এন টি লেখে একটা ফুল স্টক দিলাম আমার এটা বোঝা হয়ে গেছে দিস ইজ মাই সেন্টেন্স আই হ্যাভ কমপ্লিট সো এটা এক একজনের এক এক ওয়ে থাকতেই পারে সো ফাইন্ড ইউর ওয়ে যখন আনসার করেন যেন বুঝতে পারেন নিজে সো দিস আর দ্য অল টিপস that's gonna guide you for your IELTS listening.